。今天我们要访问的这位嘉宾呢，在圈内可以说是高 EQ、高 IQ 的好好先生。二零二零年对他来说是喜忧参半的一年，他一瞬间长大了。今天就好好的来跟他聊一聊吧。全听你说，他就等于算是回来的第一个。嗨，凤姐，你干嘛一进来就这么这么一梗啊？一定要啊，主持人一定要那种哎嘿的感觉。哎呀。哎、欸，这我觉得很妙。什么？就是我怎么会被你访问？对呀、啊，我也是觉得我们应该是一起访问人。对，现在我访问你。你知道我有看你的这个节目啊， uh -huh. 我都会幻想我是你身旁的其中一个小助理。然后呢，有些地方我可以帮你补枪补一下。其实我主持的不够好，是吧？没有，你主持的很好。我跟你说，凤、嗯、姐，你的这个节目名称其实有我在里面。全听你说。全听你说。对不对？你想要 take over part two 是吗？可以。我们一起啦，我不要一个人啦。你知道我们主持很孤单呢。不会，我主持的很好。<笑><笑>我上回有过过量的时候，我的人员都搞砸了，像、哦、我都跟他们变好朋友。<笑>他们都觉得我不，我没有威胁，你没有威胁到人。你知道，我其实很希望有搭档，我很享受。真的不要不要不要！你就是那一种 second man， 一直要做做人家的搭档，然后再把大的干走。没有，因为听说你的历史，你是从外景干到场景去的那一种。应该是这样讲，我是从最不起眼的一群人，慢慢这样做做做起来。所以你这种瓜，我们都要特别防。反正不管啦，你说你说我的梗，你都了解对吗？没有，我们的主持流程大概就是这样。我们都合作过这么多次啊。那你觉得我开场应该会问你哪里？ OK， 我是觉得不要有设限我是觉得你可能就会看我想聊什么，就很自然的进去。因为如果说你开场你还要设限，说我一定要问 A、B、C， 那就很流程套路了。我看你的节目，我觉得你就是看嘉宾想要聊什么，就拉进入一个最舒服的状态。我不知道你有没有换了啊？可能凤姐。我本来很想换，我本来想换、啊，但是我觉得既然来了哈，也没有让人家重新认识李腾，我就要很快速的告诉大家，李腾二零零三年就出道，你自己认为你是属于哪一个生？哪一代的艺人？主我主持人，你知道我回想起来哦，我才我这样算，屈指一算，我不知不觉也入行十十多年了耶。我从入行哦，我都有一个称号，就是新传媒最年轻的男主持，你知道吗？然后到现在呢，我我很我很非常庆幸的，好像还是最年轻的，后面没人。彭萨比我还大，你们不要以为彭萨比我小，他比我还大。所以我们再隆重介绍一下，李腾是我们新传媒最年轻的男主持人。欸、没错，谢谢。哎<笑>、欸，所以打扮今天还 OK 啦，还 OK。OK OK。你看后面还有谁？你自己说。没有，所以你等于算是我们啊,啊最年轻一代的新生代主持人。但是如果你严格去算，我也不算新生代了。我就我那我挺尴尬的了。我现在就卡在一个蛮尴尬的，就是那个几个老不死的啦、啊，郭亮啊，反正走不了，不要讲老不死啦，这不好听。我们把死换掉，换去老不休就好。郭亮的主持，老不休。没有啦，乱讲，开玩笑，开玩笑，开玩笑。对。二零零三年你是做什么出道的？我是广播，九三三九三三。我那时候好像是我大学刚毕业。然后我就去，他们刚好有一个比赛，因为那时候刚好有这个 Charlie's Angel， 他们就搞一个名称叫做 Angel 找 Charlie 的比赛。然后我就说，哎，广播我蛮蛮喜欢的。然后前一阵子不是电视台搬家嘛，然后玛丽姐、吴雪玛丽，她就打给我，她说，哎，我找到你以前试试镜第一次填的表格，你要不要留着？我说，好啊。这个很珍贵，珍贵耶，好珍贵哦。那时候我才十九岁，我要看一下，我要看一下，这个。不许玛丽特地留给对，特地留给我的。然后呢，你看我以前用这个照片，这是我小学六年级的照片。你看，没有，我就觉得你那时候大学长歪了。你小时候好看，啊、你看就是长这样子。李腾，对，那年才十九岁，对，性格活泼开朗，健谈，机警。你看机机灵是不是啊？是吗？机警啊！为什么会讲自己机警？<笑>所以每次会遇到坏人要很机警。可见我中文程度那时候没有很好。为什么要当广播员？你回答的是
。当一名广播员是我从小的志愿，我很享受与人沟通的过程，我也希望能给大家百分之百的娱乐与欢笑。成为一名广播员，可什么然我达到梦想。可什么可以让我达到？可以让我达到这些梦想。这个是你大学记出来的，考文标准。对，很烂哦。当时哎，欸、不，高中高中。很烂。很烂哎、欸。很烂。我先看一下，怎么当时写的这么差？然后这是他们的评语啦。他们写什么？声线 OK， 说话快。他最欣赏的艺人是刘德华、周杰伦。狗腿，一定要写吴徐吴徐玛丽，这个是一定要，<笑>因为哎，人、欸、家是评审，好像那时候要写一下，<笑>一定要啊，对啊，是不是从小就奠定你要察言观色，嗯、要，我觉得多少要啦，多少要，你这样一定要。不过我以前真的是喜欢他的广播，我是 c a l 过去的、欸，你现在还可以。回顾一下你当年广播的声线吗？哦，不一样，九三三他们有一种九三三的、yeah. 的发音的方式，记得就是要很比较高亢一点，然后比较字正腔圆一点。如果现在来一段广播说，嗯，就又进入广播，比如说进入 ，Hello， 你好，我是李腾，这里是 Yes 九三三最新频道。<笑> OK， 大概这样子。OK， 能能十九岁的时候，我先。再从你更小的时候，对，你就十岁、九岁，你跟我讲，你从九岁吧，八九岁大概，八九岁，你妈妈就毅然决然的就把你送来新加坡。对，你妈妈居然可以有这么有先见之明，这么有远见，对对，把一个独生子丢来新加坡。对，没错。我其实有问他，第一是他真的很忙，因为他是服装设计师，每天都忙到凌晨哦，一两点。父母把你送来的真正原因呃，第一点就是父母真的很忙碌，没时间照顾了，而且他们也觉得。就是、说如果我，呃，跟在他们身边，可能就是到处玩，然后读，因为成绩也不好。然后第二个原因也是因为，呃，算是政治的因素啦，因为那一阵子不是很安全。然后呢，很多家长就那个时候就是把孩子送到美国、澳洲。然后刚好我妈妈是刚好认识一个朋友，他的孩子要从新加坡去加拿大，那有个空位。然后他才问说：“哎，那你儿子有没有要不要过来？”我妈就说：“哎，那认识的也 OK， 新加坡也会太远，又双语的,的,的教育嘛，所以他毅然决然就是送我过来。”你那时候知道你要来干嘛吗？我不知道，我就以为来玩，我就以为哇，出国，然后可以提行李，然后就坐飞机就很开心嘛。前面三天我都很开心，还去旅游嘛什么的。直到我妈妈离开了后，哇，我那一晚。突然间就哭了，你知道吗？躲在棉被里面哭，而且我记得我哭了大概一个礼拜，每一天晚上都哭。而且那个时候是不容易的嘞，你你妈妈没有跟你交代清楚，我们没有都没讲，没有电话，没有都没讲，就是跟你讲。突然间你没有朋友，你没有了你的原来的生活环境，你就到一个完全新的地方，新的家庭。不过我觉得庆幸是还好还小，小朋友还小，适应能力比较强。如果你再大一点，在中学的话，我觉得反而那个影响会更更大。然后你在这边是降一级读，级小小四降小三，对，对。然后你在这边读书的学业呢？你怎么样 pick up 你的英文？然后繁体字要变简体字、呃。因为我的那时候的监护人呢，我非常感谢他是老师，所以他们对教育很严格，每天就是要有一个课课表，要背几个单字。我每天压力很大，每天要考试的，还要考你的，死背死记。然后那个时候就是。我觉得是蛮压迫式的一个教育方法了，然后电视也不能够开来看的，每天就是要念书的。然后我印象很深刻是，我很喜欢看漫画，我有一个行李箱哦，整个行李箱都是漫画。然后呢，他不要我看，监护人他就说怕我看了就不念书，他就把这些漫画呢全部绑起来，锁在一个地方。然后我就偷偷的去挖出来，然后晚上哦就会开一个小灯，对不对？然后我我就我就我就这个是枕头嘛。我就这样子，枕头用头去顶住枕头，然后这样偷偷看漫画。然后呢，我练就哦，就是只要门一开，砰，一秒钟不到，零点五秒，砰，睡觉。你这个以前就当兵了嘛？你哎，军训啊？对，真的是这样。那我也是因为那时候太无聊，没事做，才培养阅读的兴趣。因为你没事做，好乖哦。哎，不然你要干嘛？也没有电脑，没有手机。以前没有电脑，没有手机，没有随身。语言又不通，语言又不通，你能干嘛 ？OK OK。那每天不是有报纸？嗯，我就看读报纸，太太无聊，读报纸。然后他们有书嘛，长经阁嘛，一堆书，我就开始读咯，东翻西翻。
那底子就是很好的一个小孩啦。我是比较逆来顺受，你知道我妈，我跟我跟我讲过一个故事，我的个性，她是说我小时候是，比如说放我在一个公园，然后她就说你不要动，你就这样坐着。他一个小时回来，我还就是那个姿势，就不敢动。他跟我讲的，我不知道是不是真的，但是我觉得我的个性就是比较 peace 的一点。你那个时候就这么乖，然后你就进入了这个普通学校，嗯、然后成绩就慢慢的 pick up。英文如果这样你掌握到，华文你说哪丁？是是,是，不是说哪丁就比较就比较容易，对，比较容易。可以，所以你就很顺利的在新加坡的学业就。其实，其实大家都有一个误解，他们都以为说我是可能中学过来，还是大学过来，嗯、很多人甚至以为我是，呃。工作才过来，因为我讲话的口音的关系。但是 ，sorry 哈<笑> ，true blue Singaporean 啊，没有啦，不是啦，应该是这样讲，说我是真的从本地的教育体系下成长。是那个时候你是怎么样跟家人保持联系的？没有像现在这么简单，手手机有什么网络还可以看到脸，没有。那个时候我们就想了很多方法，后来发现最经济实惠的还是用电话卡。然后到公共电话亭，我不知道你那时候是怎么样，可能每个人放法不一样。电话卡也是。对、嗯，所以那时候我记得我妈每次都会买很多五十块的电话卡，这三个月就是可能六张还是七张，然后我每一次就是要打电话，一个礼拜可能一次，然后大概每一张电话卡大概可以讲个两次就没有，五十块哦，但两次就没有。而且你知道小时候他们都会收集电话卡吗？然后像因为我是五十块，一般人是不会用到五十块电话卡，所以我的很珍贵，我就可以跟他们换。我有带，我给你看。当年的五十块的电话卡，跟家里你看到没有？这个是小学当林志颖林林志颖的闪卡，有没有？闪卡会发亮的。然后你看这些就是啊，你看这些就是。为什么会一直留着呢？我觉得这个是一个回忆吧。所以你看，像像这一张，像这一张，这张是五十块的。然后像你看，其他面额很小的哦，五块，我都是跟人家交换。像你看这种，就是现代的小朋友哪里会有经历过这种，对不对？你看这个更珍贵，新加坡二十五岁，哎，二十五岁推出的纪纪念款，对不对？这个都是回忆啊。你现在留着这个，我觉得它除了是回忆，很像一个游记以外啊，它也是当年的你的童年跟家人为保持联系的一个温暖的一个回忆。没错没错，我现在这样看，我都觉得说哇，以前用了真的蛮多电话卡，哇塞。你你是因为，不是因为喜欢收集，是因为当年的那个情怀。对，没错，就是一个过程嘛，就是这些卡，其实每一张卡都是个思念啊。这个时候讲电话的时候会哭吗？还是不敢哭？不敢哭，不，我不会在妈妈面前哭，因为我怕她会担心。然后我是比较也不会说一些不好的事情的。就是不要让他担心。那你也不负众望啊，因为你本来就很乖，资质又不错。OK。两三个月内你就把这个中英文可以搞好的就已经。我没办法，因为那时候给自己很多很大压力啊，因为都已经千里迢迢来这边了。如果你读不上，那全部是都打水漂浪费了。以前我也不爱念书，我也是逼自己。就是你的成绩都是不错的，还还可以。对。但是你进入了学校了之后，你就开始活跃于啊表演。社团，社团，哇！我听我看见那个资料就不要脸到。我跟你讲，哎呦，你在看什么？看资料吗？啊，有什么资料？我怎么去参加相声，笑死人了。OK， 你最多是数来宝的料嘛。我跟你讲，那个都是被杀播的。<笑>我以前跟表演是沾不上边的。那个时候是因为要学校什么诗歌朗诵比赛啦，相声比赛啦，就是谁的华文成绩好，就要去参加嘛。然后就把两个中文可能考试成绩比较好的就硬硬组成一块就去比赛，然后就拿到第一名。哪里第一？啊，学校第一名。然后学校就安排参加校际比赛。嗯，那时候学校就很重视了，就安排了一个专业的相声老师教你。我是那个时候才学习到表演，然后那时候才发现，哎，蛮好玩，因为我们在讲的时候。现场观众会笑，会什么？对对对，就很喜欢那种感觉。所以呢，你们校际比赛之后，全校第一，你就去参加了全国比赛。没错。结果你拿了什么？好、哦，我跟你讲，那时候我们去讲的时候，台下评审笑哈哈，哎，对啊，就成绩一出来，哎，第二轮都没过。<笑>那我想，我们讲的这么好笑，为什么没有给我们至少过个下一轮嘛？为什么？因为我们讲的是很中意的方式。对，李腾，你就是一个综艺咖。因为相声他们有一个，你知道马褂，然后他们有一个那种感觉的。但我们想走一些比较综艺的模式
，所以江山让你开始觉得你喜欢了这件表演，哦，表演，喜欢表演，但是是是没有过关的。可是后来在学校，你又积极的参加了很多的，对，就后来就参加了舞台剧，因为我就很喜欢临场感。然后你在演舞台剧的时候，台下的观众是会有反应的。就从那边又在接触到舞台的表演，然后那边又有老师会教你一些一些肢体的动作啊。OK， 然后后来呢，你们就参加了什么？绝对，绝对 superstar， 你们没有没有没有没有。我那个时候就是在广播快结束的时候，大学最后半年，然后那时候刚好就有绝对 superstar。嗯。然后那时候刚好在比的过程中，我人在美国交换学生。哦，这边要跟你们讲嘞，你们可能都不懂。对，李腾是教练嘞，救生员。救生员，在夏威夷呢？不是夏威夷，在美国。我真的是穿那种 Bay Watch 的红色小短裤，<笑>吊杆儿写个 Life Guard， 然后拿一个长长的救生圈，<笑>看美救生条。<笑>然后我还戴一个那种航空的那个墨镜啊，航空员墨镜，然后就站在那边。<笑>关键是啊，那个斜坡铺不到一米。<笑>这样子，然后，然后你这样很帅，然后前面是小 baby， 那么游，滑滑滑过去，然后我还要装作很帅呢，那 scanning 啊，嗯 ，scanning， 专业的嘞 ，scan scan。所以你能跟我们讲两个半月，他真他是救生员，我们讲，你怎么可能？你白白嫩嫩的。那时候赛道好黑，每天赛，那个时候你认不出我，黑到不得，而且那时候头发好长哦。我们真的，你都有很多很爆笑的，你永远想不到的工作他做过，对，你还永远想不到的一些在演艺圈的一些笑话他也犯过，对对。等一下我再跟你讲，因为我就是什么都会去做的人啊，想去尝试。你坚持在做 radio 的时候，你还坚持拍戏，对，你做了 Calafe， 就是我在 radio 的时候，他们就会问我说，哎，有这个试镜，你要不要去试试看？我说，哎 ，OK 啊，去试试看演戏 ，Why not？ 就去啊。就你演是凯莱菲，凯莱菲有分很多种嘛，有有你讲的是凯莱菲是没有台词，你很坚持，还有分凯莱菲跟凯伦啊，凯伦跟凯伦啊，坚持 ，OK， 凯伦，凯伦是有台词的，<笑>而且你的稿有名字的哦<笑> ，OK，, okay.、啊、什么 Peter、Dino、Tino 什么的是有名字的啊，对，不一样。你记得你跟谁演吗？开玩笑，跟影后黄碧人，哦、oh, ，那好像三十风雨路啊，你演的有台词，有有有有。我们来看一下你等的一件。哈、啊，你们有那个影片啊？<笑>哦，那个很恐怖哎，还找得到啊？而且我可辛苦的是你的。我走李腾要来了。哇哇，哇塞！哎、啊欸，就这样晃过去。Felix 啊 ，Felix 啊 ，Felix，Felix。哦 ，Felix 呢已经把报告请交上去了，不过我觉得蓝图方面。哦，不是开会啊，是在工地。必须要精益求精。OK。哇塞，这个好久以前啊！哦，那我马上过来。瑞明啊，嗯、我有些事情先走，有什么事要靠我、啊。好，辛苦你们了。还要加戏，你看，我还手会晃一下。路上不错，<笑>还是你够义气。走吧，走吧。哎<笑>，哇塞，多少钱的时候拿？八十吧，忘了。你去演那个戏的时候，你感觉就是你就是什么都尝试。对，你不管职业或者是里面的什么什么，啊、你都好玩啊。那你怎么样去参加超级主持人的 ？OK， 那个时候是 Super Star 很火，全部的大学的宿舍的同学都挤到汤姆豪那边有个电视，全部挤在那边看。那时候看哇，这么疯狂啊！然后每个人都在看。然后那个比赛一结束过后，突然间。噔噔噔噔噔，那个声音跑出来了，超级主持人哎啊！然后我说哎、欸，好像可以去试试看哎。然后那个比赛的奖金是历史最高之最，多少？现金五万，外加一辆轿车，第一名。真的好多，你看现在比赛哪里有？你已经是 DJ 了哇！对，已经是 DJ。对,對。但是你还是跟着大家的人龙去排队。对啊，对啊，肯定啊。你见到的是谁？我跟你讲哦，你你现在问我，我完全是空白的。其实那感觉就像是开着灯，很多摄影师你就进来了，你就进来你就做你的三分钟表演，表演完就是好谢谢。你做什么？你记得吗？说真的我都忘了耶，我好像就模仿吧，因为我觉得表演你能够，你要最快 catch 到他们的注意力是模仿啊。你模仿谁？好像模仿吴宗宪还是什么？还真的。哦，我知道你很会模仿吴宗宪，你从出道到现在都很会模仿。对，可是我就模仿那几个就没有再精进，我就。<笑>
就没有在这，就靠那一招走天下。好，我是陈冠希，走掉，我只能比小丁哦。灯不点不亮哦，话是不说不明。人的一生当中，很多事情呢是说的不清不楚。今天我们就要把它说个清清楚楚。大家好，我是来自台湾的杨凡啊。所以你就进入了那个超级主持人，对对对，一路过关斩将，对。你学到了什么？你经过了什么？那时候其实我的导师是亮哥嘛，嗯，其实他，哇，亮哥真的就是把这个节目当做是他的课在教，他真的就是在教课，我们真的就是在在听在学，嗯哼，对啊，我印象深刻，亮哥有讲一句话，就是说，当一个主持人一定要有一个撰稿能力，当时我不太懂什么意思，经过这么多年我懂，就是说你必须要懂得去写那个稿。嗯哼，嗯哼你你才能够有自己的一个表现，不然的话，我们就是个读稿机啊。对对对对，有你有没有被拗过？我有一次差点被拗过。OK， 我这是名气最后一名，有一次，然后我名气最后一名就要跟专业最后一名 PK 嘛，然后又是你的同伴们要 vote 嘞，我想啊，完了，一定拗了，因为我想说，我我都没有跟他们很亲嘛，把我就蛮 surprise， 最后哎、欸，好像多数是投给我。对啊，我就保住那个小。你觉得在当时，你等于算是低空飞翔的一个人。在当时，如果太浪，会很容易被傲。我我觉得我我有一个老二哲学、欸，我做什么事情，其实我都不希望是最上面，因为最上面那个一定是被每个人拿 L 咻咻咻咻咻掉下来那个。第一个第一个中标一定是最上面。是，但是你在那时候比赛的时候，你也因为一个评语也让你爆红了。梁导有在讲说李腾，就说你感觉像是一张。被画坏的漫画，对对对对对，说你的那个长相，是是是是，其实一站出来呢，我觉得他就是综艺节目主持人。还有更过瘾的是，我觉得他那张脸呢，让我留下深刻印象，因为他的脸像一张画坏的漫画那个。你这张脸真的不容易忘记，老实讲。他讲这个我 OK 的，非常 OK。你今天你要做这这个行业，你要抛下那个自尊啊。所以那个时候，你的那个画坏的漫画，嗯，也也让你红了。可是很可惜的，在那个也不是说红了，就是有知道有这个人，然后媒体也有东西可以写，这很多都是一一个 marketing 的一个效果出来。嗯，对啊。但是你的 EQ 很高，从那个时候就可以看得到你的呃度量很很哦很大。所以有些人可能会不开心。参赛者一般是脆弱的。OK， 一一般是这样，可是主持人、啊、超级主持人，就让我们看到另外一不同层面的一些比赛。是是是。但是在整个比赛结果，冠军只有一个。对。当他最后出来的结果，你跟呃林翠芳正在舞台上的时候，你在那个口沫说等待当儿，你觉得对自己的胜算有多有多大？哇，你其实你现在问回我去想，我我真的不记得我当时是什么想法，因为太紧张。但是太想要那五万块。不是不是，就是那个氛围会让你很紧张。然后说真的哦，对于一个学生来说，五万跟车是遥不可及的，而且我现在回想起来，如果我当时赢了，其实对我来说不是一件好事。我觉得，因为你一个还没出社会的，突然间有那么多钱，有什么什么，然后突然间被推到一个很高的点，我觉得会迷失。那个时候的感觉，你就是又打回地狱了。没有没有没有，不会，因为我本来的主我路线，我本来就是想当 DJ 的。我那时候跟我自己讲，如果没有这个，我就回去当 DJ 的。我本来就想当 DJ 的，我自己有跟我自己讲一个有一个东西，就是说，如果电视跟广播同时有给我 offer 合约的话，我我当时其实有纠结会选哪一个，我答案是广播。啊？我答案是广播。为什么？因为我觉得那是我的根嘛，我从那边开始嘛。OK， 小时候就爱听广播。对，我想说要去完成这个小时候的梦想，但是后来。缘分很奇妙，广播没有 offer 嘛，就电视 offer， 那我就拿下电视的合约。那我直接问你，你直接讲快一点，你觉得你主持之之路一帆风顺吗、嗯？表面上看，我这样回想，我觉得很算顺利。虽然时间拉很长，因为我我问过自己啊，我那时候入行的时候，其实没有太多机会，都是一大群的嘛，对不对？然后当时就出现了一个彭萨嘛，哇，彭萨就哇拿很多节目，然后就哇，我还蛮羡慕的。可是我我后我后面也是有有得到相同的目标，所以我觉得虽然时间拉很长，但是那个过程让我很甘之如饴，而且就是因为有这些过程，我才有养分成长。李腾的这个现场能力功夫好，主持能力功夫好，你有没有觉得你最擅长主持什么，跟你最不擅长？
主持什么？我觉得我应该不是说擅长，应该说喜欢。OK， 可以。我觉得我最喜欢访谈聊聊天的节目。哎、欸，像全听理说就不错。<笑>为什么？我喜欢聊天啊，我喜欢跟人家聊天啊，我喜欢跟人家聊天。那你懂本地艺人，要么故事不多，要么不能说。我觉得故事很多是不能说<笑>。<笑>对，然后什么样的聊天节目呢？关于人性。其实那时候我第一次我真的觉得很好发挥的，就是你在囧什么，就是我跟佩芬，然后有一群学生，那个我就很喜欢。那你得奖了。对。<笑>你得奖你喜欢。对。因为觉得你发挥到了。对，有终于有一次我听年轻人的声音，对，互动，然后互动啊，我很喜欢这种互动性，然后我很喜欢我们的游戏节目。白灵英，白灵英。好喜欢。我们合作的时候，我记得我记得那个白灵很开心啊，很开心。而且你还有一件事情，我、啊、我永我永远我在这辈子有几个片段是我一辈子都记得了。躲躲躲那个球吗？还是？什么躲那个球？我记得有一次你们要打躲避球，我就很娘了。哎、欸，你哎、欸，本能意识啊，球飞过来，我突然间哎、欸啊，真诚打不死的，打不死，就怎么打打不到。哎、欸，很多种很娘的姿势跑出来。还有另外一个是，我们从拼图里面找线索。对，嘉宾是谁？制作组把你也把列出，然后就只看眼睛。然后我也在想是谁的。我们还在那边讲说，这个人的眼睛肯定是割过的、哦。有做过是不是？我看他的鼻眼，你的应该是有做过是吧？我知道这一个，这一个做过，真的是你嘞？这是我们，这不是郭伟文吗？我做过的。屁呀！曾经认不出自己的眼睛，难怪会被移凤作弄。应该是说，你自己都不认得你自己的眼睛。那个时候的眼睛哦，其实不是做的。我今天在澄清，那个时候是还没做，但是是用粘的，把它粘的深啊。所以你认不得。对，认不得。<笑>因为有进化，像如果我们今天啊放鼻子的话。我又不一样，可能也也不同阶段那个形状不太一样，有可能。如果他再来一次白牛，他这样一看，我也可能。对对对对对，有接近。OK， 你李腾啊，好，除了是出了名的，啊、当然他的这些笑点很多以外，也是出了名的，呃 ，EQ 很高，脾气很好。OK， 我后来有去仔细想，就是你在工作上发脾气有什么用？你发脾气解决不了事情，在乎啊！但是我后来才发现，适当的发脾气其实是对自己是好的。在你的婚姻跟感情上，我觉得你是跳跃式的。为什么你不是不按牌理出牌？我觉得你应该是那种按部就班。是是是，我觉得我在这个方面还蛮叛逆的。哎，我当时不没有想到会那么多回响。